Mi proyecto nace hace unos 10 años en Cataluña, influenciado por la química, la naturoterapia europea y la medicina oriental. En un inicio tuve que dar un salto de confianza en mí misma y en lo que se estaba gestando en mi interior. Pero todo esto comienza mucho antes cuando decidí estudiar la carrera licenciatura en química en la Universidad de Buenos Aires. Antes de acabar mi carrera, ingresé al Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Buenos Aires. En un momento dado comencé a preguntarme si era feliz con lo que hacía, si estaba de acuerdo con las decisiones y objetivos que me proponían tanto a mí como a compañeros de trabajo. Y había una pregunta que rondaba en mi cabeza. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y cómo lo hago? Fue así que en 2011, teniendo un muy buen puesto de trabajo, decidí dejarlo todo y emprender mi proyecto. Junto a mi compañero de vida, dejamos nuestro país y nos vinimos a Barcelona. Quería vivir en plena naturaleza. Comencé a informarme sobre todos los productos que utilizamos a diario, tanto de cosmética, eh, higiene personal, alimentación. Comencé a leer detenidamente las etiquetas y en un inicio el resultado era muy desalentador porque había un montón de tóxicos que no deberíamos colocar ni en la piel ni consumir. Desarrollé los productos que utilizábamos más en nuestra vida cotidiana, como pasta dental, crema hidratante, siempre desde la premisa de que sea fresco, teniendo en cuenta los ingredientes y como si fuese un alimento hacia nosotros. La primera sensación que tuve con el cambio fue estimulante. Sentí en mi interior que la decisión que había tomado cambiaría mi vida por completo. Cuando uno está acostumbrado a hacer ciertas rutinas, tener seguridades en lo laboral, es difícil imaginarse sola, autónoma, llevando adelante un proyecto. Es una responsabilidad muy grande. Por primera vez había tomado conciencia de la decisión que había elegido y las consecuencias que traería. Cuando me di cuenta, ya habían pasado cinco años. Tenía una gama de 10 productos y muchas ideas para seguir creando. Pero Barcelona ya no era nuestro lugar. La llegada de mi hijo me dio fuerza y convicción para dar el próximo paso, que era dejar la ciudad y vivir en la naturaleza. Desde el 2016 vivo con mi familia en la montaña, prácticamente dentro del bosque, centrada en la observación de la naturaleza y su ley eterna basándome en una filosofía de convivencia, preservación y respeto por la Madre Tierra. Que en el proceso de elaboración tiene especial protagonismo la recuperación de recetas antiguas y una cuidadosa elección de los ingredientes que las componen. Ampliar la conciencia sobre las decisiones que tomamos en la vida cotidiana, disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida y poder vivir de lo que me apasiona. Las personas que consume agua en stock pura y quimia no solo se lleva un producto de primera calidad, hecho a conciencia, fresco y con sus materias primas cuidadosamente seleccionadas sino que está apoyando la concreción del proyecto Escuela de Vida, un espacio donde toda la familia pueda conectarse con la naturaleza y entender la dinámica de ella. Se podrá aprender desde cómo hacer un huerto, teniendo respeto por la madre tierra, cómo alimentarnos correctamente y mantenernos sanos. Creo que se debe ser coherente y predicar con el ejemplo. Si amas la naturaleza, debes respetarla sin intentar someterla. Volver a empezar requiere voluntad y aceptación. Saber que la mejor forma de vivir es respetando el pulso de la tierra, recordando desde el núcleo familiar el camino de retorno a lo natural.